കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് യു എ ഇ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സഹായം വാങ്ങില്ല തീരുമാനം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു കേരളത്തിന് സഹായം തേടി ഇതുവരെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി ഉണ്ണി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഹായം സ്വീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാടിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തിയത് സനീഷ് യു എ ഇ കേരളത്തിലെ പുനരധിവാസ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഖത്തർ സർക്കാർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ മാൽദ്വീപ്സിൽ നിന്നുള്ള സഹായവും ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള സഹായ വാഗ്ദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സഹായങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തുന്നു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഇത്തരം വിദേശ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന സർക്കാർ നയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ വിദേശ സഹായങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പതിവില്ല അന്ന് സുനാമി ദുരന്തം വലിയ തരത്തിൽ രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചപ്പോൾ പോലും കേരളത്തെ ബാധിച്ച് നിലവിലെ ദുരന്തത്തെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു അത് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒന്നും വിദേശ സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു നിലപാടിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പുനരുദ്ധരിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം നിലവിൽ പൂർണ്ണമായും ഇല്ല എന്നതിനെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു സഹായം വാങ്ങണമെങ്കിൽ അത് തീർത്തും രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു തീരുമാനം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉന്നത തലങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രമേ ഈ ഒരു തീരുമാനം നിലപാട് തിരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും നേരത്തെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതലുള്ള നയത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പുറമെ നിന്നുള്ള സഹായം കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ദുർബലമായ പ്രതിച്ഛായ നൽകുമെന്ന ഒരു ആശങ്കയാണ് അന്നു മുതൽ തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായി വലിയൊരു ശക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്ന രാജ്യമെന്നൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പറയുമ്പോൾ വിദേശ സഹായം കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര കണ്ട് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതലുള്ള ഈ നയം തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലും ഈ പണം വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനെയാണ് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ ഭാഗമായി ഇനി ആ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹായം കേരളത്തിന് വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതേസമയം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വിദേശത്തുള്ള പൌരന്മാർ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ സർക്കാരുകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സഹായങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന വിശദീകരണവും വരുന്നു ഒപ്പം ശശി തരൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ നരേന്ദ്ര വിദഗ്ധൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലഫോൺ ലൈനോട് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ യു എ ഇ സഹായം സ്വീകരിക്കാനാവുകയില്ല എന്ന നിലപാട് കേന്ദ്രം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തെ എങ്ങനെ കാണണം അത് തികച്ചും നിർഭാഗ്യകരമായ തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ തീരുമാനമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ഒരു കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ അന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ പവർ ആകാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു നയം എടുത്തത് പക്ഷെ ആ നയം എന്നത്തു എന്നത്തേക്കും നിൽക്കേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കാരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ പെർമനന്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലോ നമ്മുടെ സൂപ്പർ പവർ ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ ചെയ്ത ഒരു തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിശേഷിച്ച് യു എ യുടെ കാര്യത്തിൽ യു എയുടെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ സ്ട്രിങ്സ് അറ്റാച്ച് ഒന്നും അല്ലല്ലോ
അത് അല്ല അതിൽ നിന്ന് നല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കുറെ പണം കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിലുണ്ടാകും അപ്പോ ആ കാരണം കൊണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സഹായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് എന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഇതിൽ യു എ യുടെ സഹായം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഉപാധികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ പണമാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത പണമാണെന്നൊക്കെ കരുതാമെങ്കിലും മറ്റു പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന സഹായങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കൂടുതൽ കരുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സഹായ പ്രവാഹം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ യു എ യുടേത് മാത്രമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വരും ഇതുപോലെ സഹായം വരുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം പ്രോജക്ട്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതിനുവേണ്ടി തരാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ തരുമെങ്കിൽ വാങ്ങട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണ്ടാണ് പക്ഷെ ഈ പൊതുവേ ഉള്ള ഈ പണം വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും അത് പ്രോജക്ട് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എയ്ഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം അവരുടെ അവർ അവരുടെ തന്നെ നിയമ നിയമങ്ങൾ കാണും അവരുടെ സാധനങ്ങളെ വാങ്ങാവൂ അവരുടെ എക്സ്പേർട്ട്സെ വരാവൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേസ് ബൈ കേസ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്ന സഹായം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുക എന്ന നയത്തിലേക്ക് നാം മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യത്തിലും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ സമീപിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതും ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണോ അവിടെയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ യു എൻ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറു മാസമെങ്കിലും എടുക്കും അപ്പോ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണല്ലോ ഏറ്റവും ഒരു സമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന് പോലും അവർ ആറു മാസം എടുക്കും ഒരു പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്താലും അതെല്ലാം വാങ്ങി അതിന്റെ പണം കണ്ടുപിടിച്ച് അയക്കുമ്പോഴേക്കും താമസം ഒരുപാടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും വേഗം ഏത് പ്രോജക്ട്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അത് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ഡോക്ടർ സബാഷിൻ പോൾ കൂടെ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ഡോക്ടർ സബാഷിൻ പോൾ ഇവിടെ യു എ യുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സഹായ വാഗ്ദാനം അത് എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ എന്നതായിരുന്നു അത് അത് വേണ്ടതില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാനാവുകയില്ല എന്ന നിലപാട് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മാറണമെങ്കിൽ പല രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനവും വരേണ്ടതാണ് ഇത് ഇതിന് സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ സഹായങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല ഒരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്ര വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അതേ നിലപാട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ശരിയായ കാര്യമാകുമോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും വിദേശ സഹായം വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പി എൽ ഫോർ എയ്റ്റി കരാർ അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഗോതമ്പ് കപ്പലുകൾ നോക്കിനിരുന്ന ഒരു കാലം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെല്ലാം മറികടന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അടിയന്തരമായി നമുക്ക് സഹായം ആവശ്യമുണ്ട് സഹായത്തിന് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പ്രശ്നമാണത് അത് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന എല്ലാ സുമനസ്സുകളുടെയും സഹായം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ചട്ടത്തിന്റെ തടസ്സമാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടേതല്ല അത് യു പി എ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അത് ആരുടെ ചട്ടം ചട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ലേ ചട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ചട്ടങ്ങളും അതിന്റേതായ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളും മാറ്റി യു എ ഇ എഴുന്നൂറ് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിന് ഇതുവരെ ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് കോടിയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തുക യു എ
ആ നിലപാടിന് അടിസ്ഥാനം അത് ബാധകമാവുന്നതാണോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആത്മാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് പഴയ സി എൽ ഫോർ എയ്റ്റി കരാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അന്ന് അമേരിക്കൻ ഗോതമ്പ് വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കപ്പൽ എത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഈ ഹരിത വിപ്ലവമൊക്കെ നടത്തി ആ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ തരണം ചെയ്തവരാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇവിടെ പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അപകടം ഒരു ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം എല്ലാം നശിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പുനർനിർമ്മാണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി നമ്മളാരോട് സഹായം ചോദിച്ച് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മൾ രക്ഷാപാത്രവുമായി അങ്ങ് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാഭിമാന ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നിലപാട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തിരുത്താം ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തിരുത്തൽ നിലപാടുണ്ടാകുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊരു നല്ല മനസ്സ് വേണം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനസ്സ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ല എന്നതിന് സൂചനയായി പല ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹാസം പോലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പൊ അതൊരു നല്ല മനസ്സിന്റെ അഭാവമുണ്ട് ആ നല്ല മനസ്സ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തടയുക പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ കൂടുതൽ പ്രയാസത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുക അതൊക്കെ ഒരു ദുഷ്ട മനസ്സ് കൂടിയാണ് അല്ലാതെ സാങ്കേതികത്വം അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ സുഭാഷൻ ബോൾ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാനാവുകയില്ല എന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് യു എ യുടെ എഴുന്നൂറ് കോടി സഹായ വാഗ്ദാനമടക്കം സഹായമടക്കം സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടൊരു മറിച്ചൊരു തീരുമാനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇനി അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആ പണം കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ദുരിതം പൂർണ്ണമായ ദുരിതം അതിജീവിക്കാനുള്ള ഫണ്ടിലേക്ക് ചേർക്കാനാവുകയുള്ളൂ എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ആ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം വരണം ഇനി മറിച്ച് മറിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വീണ്ടും തുടരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ണി ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയോടുള്ള സഹായത്തിനായിട്ട് നേരത്തെ ശശി തരൂരിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള യാത്രയാണ് എന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടുമില്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയോടാണെങ്കിലും നമ്മൾ സഹായം തേടുകയില്ല എന്ന് കേന്ദ്രം ഖണ്ഡിതമായിട്ട് അന്തിമമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണോ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കേരളത്തിലെ പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ശശി തരൂർ സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ശശി തരൂർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒന്നുകിൽ യു എൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചാൽ അത് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് അതായത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങോട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സഹായ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സഹായ സന്നദ്ധതയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായ ഒരു മറുപടി എന്ന രീതിയിലാണ് എന്നാൽ വളരെ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നയപരമായ സമീപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു വിശദീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തന്നെ ഉന്നത വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്നും അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനിടെയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കൃത്യമായ നിലപാടിന്റെ വിവരങ്ങൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സനീഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഇത് മറികടന്നുകൊണ്ട് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുമോ അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും സമാനമായ സഹായ ഹസ്തവുമായി എത്താൻ സാധ്യതയുണ്
അതായത് സനീഷ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ മുതൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ ഉണ്ടായ രാജ്യത്തുണ്ടായ വിവിധ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിദേശ സഹായങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭൂകമ്പങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ ലാത്തൂറിലെ ഭൂകമ്പം അതിനുശേഷം വന്ന സൈക്ലോണുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വിദേശ സഹായത്തോടു കൂടി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധീരമായ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് പിന്നീട് പലയിടത്തും വിശേഷിപ്പിച്ചു കണ്ട ആ ഒരു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കൽ നടത്തിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും നൽകാനുള്ള കെൽപ്പും ശേഷിയും ഇന്ത്യക്കുണ്ട് അതിന് വിദേശ സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നത് ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് പിന്നീട് ഒരു അലിഖിത നിയമം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു നടപടിക്രമമായി പിന്തുടർന്നു വന്നത് പിന്നീട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയം നടന്നു സുനാമിയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിദേശ സഹായങ്ങൾ വന്നു അതൊന്നും സഹായിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു നിലപാട് തറയായി മാറിയത് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ആ ഒരു വിശദീകരണം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം കൂടി വരുന്നത് ഇതിൽ കുറെ വൈകാരികമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് യു എയിലെ യു എ ഇ കേരളത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനെ മലയാളികൾ തന്നെ വളരെ ആശ്വാസത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി കണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് കൂടി കാരണമായേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കകൾ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് അടക്കമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആലോചനകൾ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന വിഷയങ്ങൾ വന്നേക്കാം മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളെയും ഒപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും സഹായം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയോ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയോ ഇല്ല എന്ന ഒരു പ്രതിച്ഛായ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും വന്നേക്കാം നേരത്തെ ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി സൂപ്പർ പവർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിച്ഛായക്ക് കോട്ടം വരുത്തേണ്ടതില്ല എന്നൊരു വിശദീകരണവും ന്യായവുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റു നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഏത് തരത്തിൽ ഇതിനെ മറികടക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല ഇതുവരെയും ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞ ആ വിശദീകരണം തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ചിലർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയും തീരുമാനം പരസ്യപ്പെടുത്താതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത പോലും ഉണ്ടെന്നാണ് സനീഷ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബി ജെ പി സർക്കാരിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയില്ലേ ഈ കാര്യം എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സഹായ പ്രഖ്യാപനം അറുന്നൂറ് കോടിയിൽ നിൽക്കും അഞ്ഞൂറ് ആദ്യം നൂറ് കോടിയും പിന്നീട് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുമായിട്ട് ആദ്യം രാജ്നാഥ് സിംഗ് വന്നപ്പോൾ നൂറ് കോടി താൽക്കാലികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നീട് അഞ്ഞൂറ് കോടി പ്രധാനമന്ത്രിയും വന്നപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം രൂപ യു എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സഹായ വാഗ്ദാനമായിട്ട് നേരത്തെ ഡോക്ടർ സുഭാഷ് മോളക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക യു എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു അത് ആ തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഇത്ര വലിയ സഹായ വാഗ്ദാനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിരസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി ജെ പി ആണ് കേന്ദ്രത്തിൽ എന്നിരിക്കെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളായ സി പി എം ആണ് കേരളത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കെ ബി ജെ പിക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്ന ആലോചനകളെങ്കിലും ഈ നിലപാടിനെ തിരുത്താൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സനീഷ് ഈ ഒരു തീരുമാനം വൈകുന്നതിന് പിന്നിലെ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം പരസ്യപ്പെടുത്താതെ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കാരണത്തിന് കാരണമായി വിലയിരുത്തപ്പെടാവുന്ന അത് തന്നെയാണ് കാരണം നിലവിലെ ഘട്ടത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പരസ്യപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ പിന്നീട് പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കടക്കം ഇത് പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ അവിടെ നിലനിർത്താം അല്ലാത്ത പക്ഷം തീരുമാനം എടുക്കുകയും ഇത് വാങ്ങേണ്ടതില്ല എന്ന് കൃത്യമായി അത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയം തന്നെയാണ് കാരണം
നമ്മൾ സഹായം തേടിയിട്ടില്ല എന്നുകൂടെ അക്കാര്യത്തിനും ഒരു നിഷേധ നിലപാട് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ടി ജി സജിത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തരുന്നു സജിത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏത് നിലക്കായിരിക്കും ഇവിടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുക സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും സനീഷ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഇതിൽ കേന്ദ്രവും കേന്ദ്രം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു സഹായ അഭ്യർത്ഥന യു എ നടത്തുകയും അതിനെ പൂർണ്ണമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലടക്കം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ സഹ കേരളത്തിന് സഹായ അഭ്യർത്ഥന നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന യു എ ആണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരും മറ്റൊരു രാജ്യവുമായുള്ള ഇടപെടാറാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ അതിനൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തയക്കുക അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സംസ്ഥാന രാജ്യത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കത്തയക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും ഇതുവരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല വിവരങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ അടക്കമുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ആ